বন্ধুরা কেমন আছো আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছিলাম ইউনিট ওয়ানের লেসন থ্রি এবং আজকে পড়ছিলাম আমরা কল্পনা চাওলার গল্প যিনি একজন ভারতীয় নারী এবং ভারতীয় প্রথম নারী একজন অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার জন্য এবং আমাদের এই উপমহাদেশে থেকে তিনি দ্বিতীয়তম এবং এটার প্রথম অংশটি কিন্তু আমরা পড়ে ফেলেছি এবং দ্বিতীয় অংশটি আমরা এখন পড়বো আশা করছি তুমি এই সিরিজের আগের অংশটি দেখে নেবে তোমাদের পড়ার সুবিধার জন্য দ্বিতীয় অংশটিতে আমরা দেখছি ডিটারমাইন টু বিকাম অ্যান অ্যাস্ট্রোন ইভেন ইন দ্য ফেস অফ দ্য চ্যালেঞ্জ এ ডিসাস্টার নাইনটিন এইটি leading to the deaths of its seven crew members. Chala joined NASA in 1988. This is the sentence of the sentence. This is the sentence of the Determined to become an astronaut even in the face of the Challenger disaster in 1986. And that was the same thing. কল্পনা চাওলা অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার জন্য অ্যাস্ট্রোনট কথা আমরা জানি বন্ধু মহাকাশচারী এবং সে এই অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল সেটা কিন্তু চ্যালেঞ্জের নামে যে একটি স্পেস সাথে ছিল অর্থাৎ এটি আরেকটি মহাকাশযান সেটারই কিছুদিন আগে অর্থাৎ নাইনটিন এইটটি সিক্সে এটারই একটি ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল এবং যেটি কিনা তার উড্ডয়নের মাত্র কেবল সেভেন্টি থ্রি সেকেন্ডের মাথায় গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ এই ঘটনাটি ধ্বংসযজ্ঞের পরেও কিন্তু সে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল অ্যাস্ট্রোনট হওয়ার ইচ্ছায় সেটাই এখানে বলছে এবং এটা বলছে যে এই যে চ্যালেঞ্জের নামে যে স্পেস সাথে উঠে অর্থাৎ এই স্পেস ক্রাফ্ট যেটা ধ্বংস পরে যেটার কনসিকুয়েন্স হয়েছিল যে লিডিং টু দ্য ডেথ অফ ইট সেভেন ক্রু মেম্বার্স অর্থাৎ এটা ধ্বংসযজ্ঞ চলাফল হয়েছিল যে সাতজন যে ক্রু মেম্বার অর্থাৎ সাতজন যে ক্রুমার যে সদস্য ছিল তাদের মৃত্যু তো এরপরেও চালা জয়েন্ট নাসা ইন নাইনটিন এইটি এইট অর্থাৎ সে এতটাই ছিল যে এই ধ্বংসযজ্ঞের পরে উনিশশো আঠাশি সালে চাওলা নাসা জয়েন করলো She began working as a vice president where she did computation fluid dynamics research. Or that, she NASA to join Kolo, kintu ki hishebe? Astronaut hishebe kintu she, chan shuri join kore ni. She prutho me ekti project or te ki bobish ek research je. ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সে জয়েন করেছিল এবং সেই গবেষণাটির গবেষণাটি কিসের উপরে ছিল বন্ধুরা কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স যেটা সি এফ ডি নামে পরিচিত শর্ট কাটে শর্ট ফর্মে এরপরে যেটা আমরা দেখছি ইন নাইনটিন নাইনটি ওয়ান শিগন ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড স্টার্টেড হার ক্যারিয়ার অ্যাজ এ নার্সা অ্যাস্ট্রোনট ইন সে উনিশশো একানব্বই সালে কিন্তু ইউএস অর্থাৎ আমেরিকার সিটিজেনশিপ পেয়ে যায় সিটিজেনশিপ অর্থ আমরা জানি বন্ধুরা নাগরিকত্ব সে কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে কিন্তু তার যে অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তা এবং সব কিছু ক্রেডিট মিলে সে তাড়াতাড়ি কিন্তু তার সিটিজেনশিপটা পেয়ে গিয়েছিল এবং আমি স্টার্টেড হার ক্যারিয়ার অ্যাজ এ নার্স অ্যা অ্যাস্ট্রোনট ইন অর্থাৎ তার যে ক্যারিয়ার সে ক্যারিয়ার সে শুরু করেছিল নাসার অ্যাস্ট্রোনট হিসেবে উনিশশো পঁচানব্বই সালে তো বন্ধুরা আমরা যদি এই ছোট ইনফরমেশনটা একটু ভেঙে দেখি সে কিন্তু নাসা জয়েন করেছিল উনিশশো আটাশি সালে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে সে জয়েন করেছিল ওখানে কাজ শুরু করেছিল এবং নাসাতে সে তার ক্যারিয়ারে অ্যাস্ট্রোনট হিসেবে শুরু করেছিল উনিশশো পঁচানব্বই সালে তো এখানে কিন্তু মোটামুটি একটা সাত বছরের ব্যবধান রয়েছে তার নাসার জব করার শুরু থেকে তার নাসার অ্যাস্ট্রোনট হওয়া পর্যন্ত সে ওয়াজ সিলেক্টেড ফর হার ফার্স্ট ফ্লাইট ইন নাইনটিন নাইনটি সিক্স অর্থাৎ উনিশশো সালে সে তার প্রথম ফ্লাইটের জন্য সে নির্বাচিত হয়েছিল শি স্পোক দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস ওয়ার ট্রাভেলিং ইন দ্য ওয়েটলেসনেস অফ স্পেস You are just your intelligence. Or that, 
সে তার যখন বন্ধুরা এর আগে একটু বলে আমি ছোট করে যে ওয়েটলেসনেস অর্থাৎ একটু ওজনহীনতা অর্থাৎ স্পেসের যে ওয়েটলেস ফ্লাইটগুলো হয়ে থাকে অর্থাৎ স্পেসে যাওয়ার পরে আমরা কিন্তু দেখি যে ভেসে বেড়ায় মানুষ এই স্পেস ক্রাফ্টগুলোর ভিতরে ভেসে বেড়াচ্ছে এটার কারণ হলো ওয়েটলেসনেস অর্থাৎ ওজনহীনতার কারণে কিন্তু এটা হয় আর এইগুলোকে আমরা সচরাচর ওয়েটলেস ফ্লাইট হিসেবে চিনে থাকি তো তার এমন একটি ওয়েটলেস ফ্লাইটে এবং সেখানে উড্ডয়নকালে সে এই ফলোইং ওয়ার্ডস অর্থাৎ এই কথাটি বলেছিল যে ইউ আর জাস্ট ইউর ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ তুমি হলে তোমার বুদ্ধিমত্তা অর্থাৎ তোমার বুদ্ধিমত্তাই হলো তুমি সো আমাদের যে বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টেলিজেন্স সেটাই যে আমাদেরকে ডিসক্রাইব করে প্রতিটি পার্সনকে প্রতিটি ব্যক্তিকে আলাদা করে সেটাই সেখানে বোঝাতে চেয়েছে অর্থাৎ এর পরবর্তীতে আমরা দেখছি শি হ্যাড ট্রাভেলড টেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিলিয়ন মাইলস অ্যাজ মেনি অ্যাজ টু ফিফটি টু টাইমস অ্যারাউন্ড দ্য আর্থ অর্থাৎ সে দশ দশমিক ছয় সাত মিলিয়ন মাইলস ভ্রমণ করেছিল যেটা খুবই আমাদের কাছে অস্বাভাবিক কিন্তু যেটা কি না এই পুরো পৃথিবীর কে পৃথিবীর আবর্তনের দুশো বান্ন বার সমান হয় অর্থাৎ এই যে টেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিলিয়ন মাইলসটাকে যদি আমরা কমপ্লিট করি অর্থাৎ গণনা করি তাহলে এই পৃথিবীর চারিদিকে ঘূর্ণনের দুশো বান্ন বার হয় অর্থাৎ সে দুশো বান্ন বার ঘুরেছিল এবং অর্থাৎ দুশো বান্ন বার পৃথিবীকে আবর্তন করেছিল চারিদিকে তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কত বড় একটা রেকর্ড তার জন্য এটা এবং একজন ভারতীয় প্রথম নারী হিসেবে অবশ্যই এটা ভারতের জন্য অনেক বিশারতে পাওয়া ছিল সেই সময় বন্ধুরা আমরা কিন্তু গল্প করছি কল্পনা চাওলা এবং আশা করছি তোমরা এই সিরিজের আগে ভিডিওস এবং পরের ভিডিওতে আমাদের সাথে থাকবে এবং তোমাদের যে কোনো প্রবলেমস এবং কোয়েশ্চেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবে না